हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द मनला एक्सलेंस यूट्यूब झानल मन को नवंबर फिफ्टींत मन मोडी गार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोडी गार पीएम मोडी ला पीएम पीवीटीजी स्कीम फर् ट्रैबल प्रधानमंत्री पीवीटीजी स्कीम अने ला जी अंकनी गिरीजन गुरी गिरीजन अभ्योनत कोसम भारत देश स्कीम्स वाल एंपवर्मेंट कोसम साधिकारसम चुनाव इप्ड वरकू गवर्नमेंट इनीयेटिव अभी डिस्क जो सो ई टापिक अने मन की यूपीएससी सिलबस चूसक मेन जीएस पेपर टू वेलफेर स्कीम्स फर् वलबल सफ दुलेषन बै देंटर अं स्टेट इधस पेपर टू चला इंपारटे टापिक फर् मेन् कंटेक्स्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोडी गार इवे नागे को प्रधानमंत्री मोडी पीवीटीजी पर्टिकुलरली वलरबल ट्रैबल ग्रूप पीएम पीवीटीजी डेवलपमेंट स्कीम अने स्कीम ला जी जारखंड स्कीम नवंबर फिफ्टीन नवंबर पदेनव तारीखन जनजातीय गौरव दिवास रोजना स्कीम ला जी सो मन स्कीम द्वारा मन जनजातीय गौरव दिवास अंत पीवीटीजी अंत एन पीवीटीजी मन इंडिया उीवीटीजी अटे आ ग्रूप की स्टाटस् क्रैटीरिया पीवीटीजी की ए ट्रैबल ग्रूपन इंक्लूड चेयरेंटे गवर्नमेंट इप्ड वरकू ला स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स वित् रेस्पेक्ट टू ट्रैबल अने वीडियो डिस्क जो सो ई जनजातीय गौरव दिवास नवंबर फिफ्टीन जारखंड स्कीम ला जी इन नाग वेल को तो। जनरल पीएम पीवीटीजी डेवलपमेंट स्कीम अने मन को बजे रेल इरव मूड इरव नागू बजे यूनियन बजे क्लीयर ऐसी स्कीम गुरी मेन जी प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट स्कीम टू बी ला गिरीजन कोसम स्कीमे का मुफ्ईर्स थर्टी एट थौज एट हड्रेड मोर् टीचर्स फर् ऐकलव्य मोडल स्कूल सेवन फारटी ऐकलव्य मोडल स्कूल रेसीडेयल स्कूल की गुड़ रिक्रूटा चेपेसी बजे अनौन जी इंको स्कीम अटे नेशनल सिकिल से अनेमिया सिकिल से अनेमिया एलिमे मिशन एलिमे मिशन अने गवर्नमेंट बजे अनौन चय जी सो इवी गिरीजन या साधिकार मन भारत देश में एट पाइं सिक्स पर्सेंट आफ दुलेषन एवर उ ट्रैबल की वाल एंपवर्मेंट वाल डेवलपमेंट सांघिक साजिक डेवलप गवर्नमेंट अने बजे अनौन चय जी इन नवंबर फिफ्टीन मन की स्कीम इन वेल को ला जी प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट स्कीम अंत अंदर उरामीटर्स दिन एमस चुदा दिस् मिशन विल बी ला पार्ट आफ् रीचिंग द लास्ट मैल रीचिंग द लास्ट मैल अने बजे कांपोने सप्तारसी भाग में और भाग इध कांपोने कांपोने मन पीवीटीजी प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन अने ला जी सो दी ओक मिशन या मेन एमेंटे मन को वलरबल पर्टिकुलरली वलरबल एवर अतना उन्ो ई ट्रैबल मन बिवर्टी लाइन चूस्त बीपीएल बीपीएल मन अंत्योदय अन्ना योजना स्कीम पूरेस्ट आफ दूर इंदो बीपीएल मन पूरेस्ट आफ दूर उ इकड ट्रैबल वलरबल हईली वलरबल अटे चाल तक मेबर्स उम्मीदों एकनामिकल चला वीक उ ग्रूपल सपोर्ट प्रोत्साह गवर्नमेंट मुझे तस्काली गवर्नमेंट अने स्कीम ला जी दीन द्वारा वाली इव्वा मेजर प्रोत्साहक अंटे सेफ हाउसिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एडुकेशन न्यूट्रिशन हेल्थ इवीं रोड कनेक्टिविटी टेलीकाम कनेक्टिविटी स्कीम द्वारा मन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवैड जो बजे फिफ्टीन थौज क्रोर्स वेस्टा 
చెప్పారు ఇప్పుడు ఇరవై నాలుగు వేల కోట్లతో ఈ ప్రాజెక్ట్ ని లాంచ్ చేయడం జరుగుతుంది దీని ద్వారా త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ ట్రైబల్స్ బెనిఫిట్ అనేది అవ్వడం జరుగుతుంది సో హూ ఆర్ పీవీటీజీస్ అసలు పీవీటీజీస్ అంటే ఏంటి పీవీటీజీస్ లోకి ఇంక్లూడ్ అవ్వాలంటే ట్రైబల్స్ కి ఉన్నటువంటి క్రైటీరియా కండిషన్స్ ఏం మీట్ అవ్వాలి అనేది ఒకసారి చూద్దాం మన భారతదేశంలో ఇప్పుడు వరకు పీవీటీజీస్ దగ్గరగా డెబ్బై ఐదు పీవీటీజ్ గ్రూపులు ఉన్నాయి ఈ ట్రైబల్స్ గ్రూప్స్ పర్టికులర్లీ వల్నరబుల్ ట్రైబల్ గ్రూప్స్ ఈ పదిహేడు స్టేట్స్ ఒక యూనియన్ టెరిటరీలో డెబ్బై ఐదు పీవీటీజీస్ ని గుర్తించడం జరిగింది ఈ పీవీటీజీస్ రావాలి ఈ పీవీటీజ్ క్రైటీరియా కావాలి అంటే ఇందులోకి ఇంక్లూడ్ అవ్వాలంటే మేజర్ పారామీటర్స్ ఉంటాయి ఒకటి ప్రీ అగ్రికల్చరల్ లెవెల్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ సెకండ్ లో లెవెల్ ఆఫ్ లిటరసీ ఎకనామిక్ బ్యాక్వర్డ్నెస్ డిక్లైనింగ్ ఆర్ స్టాగ్నెంట్ పాపులేషన్ ప్రీ అగ్రికల్చరల్ లెవెల్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ మీన్స్ అంటే అంటింగ్ అండ్ గ్యాదరింగ్ ఎక్కడైతే మనం ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో చూసామో మనం ఈ ట్రైబల్స్ ఎకానమీలో వాళ్ళు బాగా పాత పద్ధతుల్లో ట్రెడిషనల్ మెథడ్స్లో వాళ్ళు డిపెండ్ అయ్యే ఎకానమీని చూసి మనం ఈ యొక్క ప్రీ అగ్రికల్చరల్ టెక్నాలజీ కంటే ముందుండేవాళ్ళు అంటర్స్ గ్యాదరర్స్ వీళ్ళంతా కూడా సో వీళ్ళకి మనం ఇందులో కింద ఒక పారామీటర్ గా తీసుకుంటాం లెవెల్ ఆఫ్ లిటరసీ లిటరసీ అనేది కూడా అక్షరాశీత చాలా తక్కువగా ఉండడం ఇండియాలో సెవెంటీ త్రీ టు సెవెంటీ ఫోర్ పర్సంటేజ్ ఉంటే ఇక్కడ లెస్ దాన్ ఫిఫ్టీ పర్సంటేజ్ ఈ పీవీటీజీస్ లో థర్టీ ఫార్టీ కంటే తక్కువగా ఉంటుంటుంది థర్టీ కంటే తక్కువగా ఉండడం జరుగుతుంది అందుకని ఎకనామిక్ బ్యాక్వర్డ్నెస్ బార్డర్ సిస్టాన్ ఇప్పటికీ కూడా కొన్ని కొంతమంది ట్రైబల్స్ ఫాలో అవుతున్నారు ఎకనామిక్ గా వాళ్ళు చాలా వీక్ గా ఉండడం అనేది కూడా ఒక పారామీటర్ ఎస్ లో లెవెల్ ఆఫ్ లిటరసీ ఎకనామిక్ బ్యాక్వర్డ్నెస్ ఎకనామిక్ గా ఎవరైతే వీక్ గా ఉంటారో వాళ్ళ యొక్క పరిస్థితులు ఆర్థిక పరిస్థితులు చాలా హీనంగా ఉండే ట్రైబల్స్ ని ఇందులోకి తీసుకోవడం జరుగుతుంది డిక్లైనింగ్ ఆర్ స్టాగ్నెంట్ పాపులేషన్ పాపులేషన్ ప్రతి ఒక్క ట్రైబ్ కి ఈ యొక్క డెబ్బై ఐదు ట్రైబుల్లో పాపులేషన్ అనేది కొన్ని ట్రైబల్స్ లో రెండు వందలు ఐదు వందలు ఎట్లా ఉంటుంది అంటే వీళ్ళపైన ఫోకస్ కానీ చేయకపోతే ఎలిమినేషన్ అంటే ఎక్స్టెంట్ అయిపోతుంది ఆ జాతి ఆ ట్రైబ్ అందుకని ఈ గవర్నమెంట్ పర్టికులర్ గా ఈ పైన ఈ పీవీటీజీ పైన ఫోకస్ చేసి ఈ స్కీమ్ ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఇన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ మొట్టమొదట యాభై రెండు గ్రూపుల్ని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు లో పీవీటీజీ కింద గుర్తించడం జరిగింది నెక్స్ట్ నైన్టీన్ నైన్టీ త్రీ లో ఇరవై మూడు గ్రూపుల్ని యాడ్ చేసి ఇప్పుడు డెబ్బై ఐదు పీవీటీస్ గ్రూప్స్ అనేది ఉండడం జరిగింది మేజర్ గా పీవీటీజీస్ నేను అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇంతకు ముందు యూపీఎస్సీలో కూడా డైరెక్ట్ పీవీటీజీస్ క్వశ్చన్ ఈ పారామీటర్స్ బేస్ చేసుకుని పీవీటీజీస్ క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది ప్రిలిమ్స్ లో నేను ఇప్పుడు మీకు ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ పీవీటీజీస్ ట్రైబల్స్ గ్రూప్స్ ఉన్నటువంటి స్టేట్ ఏంటో మీరు ఒకసారి కామెంట్ ద్వారా మీరు పోస్ట్ చేయండి ఏ స్టేట్ లో ఎక్కువ పీవీటీజీస్ ఉన్నారు నెక్స్ట్ పీవీటీజీస్ కోసం ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే జనరల్ గా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్నటువంటి పీవీటీజీస్ చెంచూస్ కొండారెడ్డిస్ అండమాన్ నికోబార్ దీవుల్లో ఉన్నటువంటి మనకు సోంపెయిన్స్ సెంటెనిలీస్ గ్రేట్ అండమానీస్ ఇట్లా చాలా గ్రూప్స్ ఉంటాయి ట్రైబల్స్ గ్రూప్స్ కతోడి గుజరా గుజరాత్ లో జార్వాస్ అండమాన్ ఐలాండ్స్ లో కొరగా కర్ణాటకలో ఇలా డెబ్బై ఐదు పీవీటీజీస్ అనేవి గ్రూప్స్ గా ఉన్నారు వై ఉలిహతు విలేజ్ నరేంద్ర మోడీ గారు ఇక ఉలిహతు విలేజ్ లోనే ఎందుకు ఈ పీవీటీజీ మిషన్ ప్రధానమంత్రి పీవీటీజీ డెవలప్మెంట్ మిషన్ అనేది ఎందుకు లాంచ్ చేస్తున్నారు ఈ రోజునే నవంబర్ ఫిఫ్టీన్త్ నే ఎందుకు ఈ స్కీమ్ లాంచ్ చేస్తున్నారు అనేది మనకందరికీ ఉన్నటువంటి ప్రశ్న ఈ ఉలిహతు విలేజ్ అనేది ఈ స్కీమ్ ని ఎందుకు లాంచ్ చేస్తున్నారంటే ఇది జార్ఖండ్ లో ఈ విలేజ్ జార్ఖండ్ లో కుంతి డిస్టిక్ కింద వస్తుంది ఈ విలేజ్ లోనే మనకి బిర్సా ముండా మేజర్ ముండా లీడర్ స్వాతంత్రోద్యమంలో పోరాటం చేసినటువంటి ప్రముఖ వ్యక్తి ఈ బిర్సా ముండా పుట్టినటువంటి విలేజ్ అందుకని ఇక్కడ లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఇది మొట్టమొదట మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు ఈ విలేజ్ కి విజిట్ చేశారండి ఇప్పటి వరకు మన ప్రధాన మంత్రిలో మొట్టమొదటి వ్యక్తి కిందటి సంవత్సరం రెండు వేల ఇరవై రెండు గాను మన రాష్ట్రపతి గారు ఆమె ద్రౌపది ముర్మి గారు ఈ యొక్క విలేజ్ ని విజిట్ చేయడం జరిగింది ప్రీవియస్లీ నవంబర్ ఫిఫ్టీన్త్ రోజునే ఎందుకంటే ఈ జన్ జాతీయ గౌరవ దివాస్ అనేది నవంబర్ ఫిఫ్టీన్త్ నా జరుపుకుంటాం సో ఈ జన్ జాతీయ గౌరవ దివాస్ ఎందుకు జరుపుకుంటాం అనేది ఒకసారి చూద్దాం జన్ జాతీయ గౌరవ దివాస్ ట్వం
జరుపుకోవాలి సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది ఎందుకంటే ఆ రోజు ఈ బిర్సా ముండా అనే ఒక నేషనల్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ ట్రైబల్ లీడర్ జన్మించిన రోజు హూవర్స్ బిర్సా ముండా అసలు బిర్సా ముండా అనేవారు ఎవరు ఇతను ఎయిటీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ లో జన్మించారు ఇతను మొట్టమొదటిగా క్రిస్టియానిటీలో ఉన్నప్పటికీ తర్వాత క్రిస్టియాన్స్ ని క్రిస్టియానిటీ నుండి బయటకు వచ్చి సో క్రిస్టియానిటీ బ్రిటిషర్స్ వీళ్ళంతా కూడా ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తున్నారు మన దేశాన్ని మన ట్రైబల్స్ ని మన కల్చర్ ని మన కల్చర్ కు మన దేవుడిని మనమే నిశ్చయించుకోవాలని చెప్పేసి మన ఒక రిలీజన్ ని కొత్త రిలీజన్ ని ఇతను ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు దాన్ని బిర్సాయిత్ ఫెయిత్ బిర్సాయిత్ అనేది ఈ రిలీజన్ గా ఒక రిలీజన్ ఏర్పాటు చేశారు ఒకే గాడు ఉండాలని చెప్పేసి దీని యొక్క నినాదం సో అప్పటి నుండి ట్రైబల్స్ కి అన్ని విధాలుగా సపోర్ట్ గా ఉంటూ వాళ్ళ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ ని యొక్క హ్యూమన్ రైట్స్ ని ఉల్లంఘిస్తున్నటువంటి బ్రిటిష్ పైన బ్రిటిష్ వారి పైన ఈ పోరాటం అనేది ఇతను చేస్తూ ఉండడం జరిగింది ఇది మొత్తానికి ఈ యొక్క జనజాతీయ గౌరవ్ దివాస్ ఇతనికి ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ ఫ్రమ్ ట్రైబల్ లీడర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కమామరేట్ చేయడం కోసం ఈ జన్ జాతీయ గౌరవ్ దివాస్ ఈయన పెద్ద లీడర్ అయినటువంటి యొక్క బిర్సా ముండా పుట్టినరోజున మనకు ఈ దివాస్ ని సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది దీని యొక్క మెయిన్ ఎయిమ్ ఏంటంటే మనకు ట్రైబల్ యొక్క కల్చరల్ హెరిటేజ్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి చాలా మారల్స్ ఉంటాయి ఇది ఇండియన్ వాల్యూస్ కి నేషనల్ ప్రైడ్ కి వాల్యూర్ కి ఎంతోగానో అవసరం ఇది అనేది ఈ యొక్క జన్ జాతీయ గౌరవ్ దివాస్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం సో ఇప్పుడు వరకు గవర్నమెంట్స్ ఏ ఏ స్కీమ్స్ మనకు ఈ యొక్క ట్రైబల్ కోసం గిరిజనుల సాధికారత కోసం డెవలప్మెంట్ కోసం ప్రోత్సాహం చేశారో అనేది మనకి యూపీఎస్సి ప్రిలిమ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెయిన్స్ లో ఎప్పటికప్పుడు క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉన్నారు ట్రైబల్స్ అనేది ఒక సెన్సిటివ్ ఇష్యూ మనం ట్రైబల్స్ ని ఎప్పుడైతే డెవలప్ చేస్తామో మాక్సిమం ఐసోలేటెడ్ రీజియన్స్ లో ఉన్నటువంటి ఫారెస్ట్ రీజియన్ లో ఉన్నటువంటి మాక్సిమం పాపులేషన్ ని డెవలప్మెంట్ కిందక మీన్స్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ ద సొసైటీ కిందకి తీసుకురావడం జరుగుతుంది నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ అవ్వచ్చు సెంట్రల్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి మధ్యప్రదేశ్ జార్ఖండ్ ఛత్తీస్గఢ్ ఈ రీజియన్స్ లో ఉన్నటువంటి మాక్సిమం పాపులేషన్ ట్రైబల్ పాపులేషన్ ని మనం డెవలప్మెంట్ కింద తీసుకొస్తే మనకున్నటువంటి లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజాన్ని కూడా అధిగమించడానికి ఎక్కువ ఛాన్స్ అనేది ఉంది గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ ఫర్ షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ ఇప్పుడు వరకు ఎడ్యుకేషన్ లో ఏ ఏ స్కీమ్స్ లాంచ్ చేయడం జరిగింది లైవ్లీహుడ్ కోసం లాంచ్ చేసినటువంటి స్కీమ్స్ ఏంటి గ్రాంట్స్ ద్వారా మనకి ఏ ఏ స్కీమ్స్ అనేది ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడం జరుగుతుందో ఒకసారి చూద్దాం ప్రీ మెట్రిక్ స్కాలర్షిప్ పోస్ట్ మెట్రిక్ స్కాలర్షిప్ నేషనల్ స్కాలర్షిప్ స్కీమ్ నేషనల్ ఓవర్సీస్ స్కాలర్షిప్ ఎవరైనా బయట మీన్స్ ఓవర్సీస్ లో మీరు పీజీలు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేయాలనుకున్నా కూడా ఎండి చేయాలని మన గవర్నమెంట్ అనేది మొత్తం ఖర్చు ఈ స్కెడ్యూల్ ట్రైబుల్ కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ప్రధానమంత్రి జన్ జాతీయ వికాస్ మిషన్ నెక్స్ట్ మార్క్ ఫ్యాడ్ నేషనల్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈక్విటీ మీన్స్ ఇట్లాంటి వెంచర్ సపోర్ట్ స్కీమ్స్ స్కీమ్స్ ఫర్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ త్రూ ద ఎన్ఎస్ టిఎఫ్డిసి ద్వారా కూడా మనకి ఈ స్కీమ్స్ అన్ని కూడా ఎకనామికల్ గా కూడా సపోర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఎంఎస్పి కూడా మనం మనకు ట్రైబల్ ప్రొడక్ట్స్ కి ఎంఎస్పి కూడా మనం అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది సో దీని ద్వారా మనకు ట్రైబల్స్ ని సోషల్ గా ఎకనామికల్ గా స్ట్రాంగ్ గా చేసి మన దేశ వృద్ధిలో వాళ్ళని కూడా ఒక భాగంగా చేయడమే మన భారతదేశం యొక్క మన ప్రభుత్వం యొక్క ముఖ్య బాధ్యత సో ఇప్పుడు ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ చూద్దాం మెయిన్స్ క్వశ్చన్ అనేది గ్యారంటీగా ట్రైబల్స్ లో వస్తుంది సిలబస్ లో క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ప్రిలిమ్స్ లో కూడా ట్రైబల్స్ అనేది ఒక సున్నితమైన టాపిక్ ఈ ఏరియాని ఎక్కువగా యూపీఎస్సీ ఎప్పుడు ఫోకస్ చేస్తూ ఉంటుంది ట్రైబల్స్ లో ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ విత్ రిఫరెన్స్ టు ద హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా ఉల్కలున్ ఆర్ ద గ్రేట్ తుమ్లుత్ ఈస్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈవెంట్స్ ఓకే సో ఏ యొక్క ఈవెంట్ కి ఈ ఉల్కులున్ అనే ఒక మూమెంట్ అనేది లింక్ అయి ఉంది అనేది క్లియర్ గా ఈ క్వశ్చన్ లో అడగడం జరిగింది సో మీరు ఇది హిస్టరీకి లింక్ అయి ఉంటుంది హిస్టరీ కాకుండా కల్చర్ కల్చర్ కి రిలేటెడ్ గా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ట్రైబల్స్ రిలేటెడ్ ఇది యూపీఎస్సి ప్రిలిమ్స్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ పీవీటీజీ క్వశ్చన్ కూడా అడగడం జరిగింది పీవీటీజీ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ సో పీవీటీజీ పైన నేను మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది చాలా ఇంపార్టెంట్ మెయిన్స్ కి ఈసారి అడిగే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది స్టేట్ ద క్రైటీరియ
also mention the measures taken by the government to address these issues. अंटे, इंदु लोने नीनु दगिरगा three subtopics, sub-questions ये वड़ं दरिगिंदी. मट्टम अधत्ट criteria येंटी, नीन discuss से इड़ं दरिगिंद already. What are the issues? Issues अने इदी वक question. Next, measures अने इदी वक question. Three questions नी मीरु mention, इकड़ा address ये यालस नमस्तरों, उन्दी. चाला चाला important, most probably 2024, नेक्स्ट मेंस लो एक्कुगा उच्चे चैन्स हुंदी 2024 मेंस की एक्स्पेक्ट चेस्तों नाम इसारी एग्जाम लो राडानिक चैन्स What do you understand by the concept of particularly vulnerable tribal groups? Write a note on the schemes of the development of particularly vulnerable tribal groups अंटे मानों इपुट लांचेस नेट्वेंटी स्कीम So, इतलांटी स्कीम्स अन्नी कोड ये कोड़ा ट्राइबल ग्रुप्स के संबंधी चलने टोंडी मिशन से ये मिशन से नहीं कोड़ा एक ओगा एग्जाम की आड़ी के चांस सुन्दी मेंस लोगोंडा आड़ी के चांस सुन्दी ओके थैंक यू थैंक यू सो मच